በዋናነት በአማራ حزب ላይ ባነጣጠረውና የጉራጌ ነገር ተወላጆችን ብሎ ኦሮሞ ባልሆኑት ኢትዮጵያዊ ያለ የተፈጸመ የዘር ማጽዳት ጭፍጨፋን በጥብቅ ነው ግዛለል ሞረሾ ገኔ የአማራ ድርጅት የድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን አስመልክቶ ጆአር መሐመድ በተባለ ጽንፈኛ በሚያስተዳደረው ኦኤምኤን ቴሌቪዥን በውያኔ ሚዲያና በማህበራዊ ድህረ ገጾች ከፍተኛ የሆነ በለው ግደለው ጨፍጭፎ የሚል ግፊትና ቅስቀሳ ተከሄደ በመሁር ስም እነ ህስቄል ጋቢሳ ጸጋ ያራርሳ ፍርሃነ መስቀል አበበ ሰኝም ከነጀሌዎቻቸው የሚችሉትን አማራን የማጥፋት ቅስቀሳ ደጋግመው አካሄዱ ጽንፈኛ የኦሮሞ ተወላጆች አማራን በእነሱ አጣራር ነፍጠኛ የሚሉትን በተገኘበት እንዲታረድ በሶሻል ሚዲያም ከፍተኛ ቅስቀሳ በመደረጉ መንግስት ባመነው ብቻ ከ239 በላይ ንጹሃን ሰላማዊ ዜጋ ለጆሮ በሚዘገንንና በአሰቃቂ ሁኔታ በሻሸመኔ ፓርሲ ድሬዶዋ ፓርሲ ነገሌ በዝዋይ በሐረር ወዘተ ተጨፍጭፈዋል ሃይ ባየ ሌላቸው አረመኒና ጨፍጫፊ ኦነጋውያን ጽንፈኞች ወይ ሜቂሮ መንጋዎች ያለ ርህራሄ ሴቶችና ሐፃናትን አስገድደው እየደፈሩ ገድለዋል በዚህ ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎች ላይ የነጣጠረው ጭፍጨፋ የማቾች ኡነተኛ አሃዝ በሺዎች እንደሚሆን ይታመናል የሰው ልጅ ከነ ነፍሱ እንዲቃጠል አስክሪን እንዲበለት መሬት ለመሬት እንዲጎተትና እንዲሰቀል በማድረግ ከሰባዊ ፍጡር ወይም ስብና ውጪ ሆነ ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል ተፈጽሟል በየከተማው የብዙዎች ቤትና ጥረው ግራው ያፈሩት ንብረት ወድሟል አዲስ አበባ ወይ ኦሮሞ ተወናለች ካልሆነች አቃጥሏት የተባሉ ጽንፈኛ የኦሮሞ ተወላጆች እንደ ሰው ማሰብ ስለተሳናቸው በዋና ከተማችን አዲስ አበባ ጭምር ብዙ ንብረት አውድመው ብዙዎችን ገድለዋል ይህ አሰቃቂ የዘር ጭፍጨፋ ዘመቻ በመንግስት መዋቀር ስር ባሉ ኃይሎች ተሳገዘ እንደነበር የአይን እማኞች አረጋግጠዋል ካሁን ቀደም ጆአር መሐመድ ፈራው ድረሱልኝ ብሎ በደረቀ ለሊት ለጽንፈኛ ቀሮዎቹ ጥሪ በማቅረቡ ዓላማው ደግሞ የዘር ማጥፋት ጥሪ ስለነበር ከሱ ፍርሃት ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው መንግስት ባመነው ብቻ 86 ንጹሃን ሰለባ መሆናቸው ይታወሳል ነገር ግን መንግስት ከዛ ትምርት ወስዶ አቶ ለማመገርሳ ለዘመናት በጥላቻ ላይ ጥላቻ سنመግቦ የኖርኖ ትውልድ ነው ጡተን የቆረጠ ዘርህን ያጠፋ ያለ በተለይ በአማራና በኦሮሞ መካከል አንዱ ይአንዱ ጠላት እንዲሆን ተደርጎ መርዙ ቀላል አይደለም እንዳሉት በአባቶቻቸው ይሐሰት ትርክት ጥላቻ የተጋቱትና በቀል ያረገዙ የኦሮሞ ልጆች የሚያደርጉትን አያውቁትምና የንጹሃን ደም እንዳይፈስ ቅድመ ዝግጅት መደረክ ሲገባው ዛሬ ምንም አይነት መከላከል ሳይደርግ ህዝብ እንዲጨፈጨፍ መፍቀዱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ትልቋን ኢትዮጵያና ህዝባን ያለ አድሎ እንዲያስተዳደር sultan የተቆናጠጠው ኦዴፓ ብልጽግና እንደ መንግስት አደረውን ሳይወጣ የጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ማጽራት በድጋሚ እንዲፈጸም ፈቅዷል በተለይም ወንጀሉ የዘር ማጽራት እንደሆነ ያወቀ የዘር ጭፍጨፋ ለተፈጸመባቸው ዜጎች ዕውቅናና በሄራዊ ሀዘን ነፍጎ ነገሩን ማድበስበሱ ከአንድ መንግስት አይተበቅም በአውነግ መስራቾች የተከበበው ብልጽግናና በደምጻዊ ሞት ተረጠርኳቸው ያሏቸውና ህዝብ የሚያስፈጅቱን በግልጽ አስቀምጧል ነገር ግን መንግስት ላምባሏ ለበት ኩበት ለቀማ እንዲሉ ንጹሃንን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ከፈጸሙትና ካስፈጸሙት ጋር አደባልቆ በተጠርጣሪነት ማሰሩና እናቶስ ግንድር ነጋን በስር ቤት ማስደብደቡ ሚዛናዊነት የጎደለው ተግባር እንደሆነ በግልጽ ያሳያል ስለዚህ መንግስት በግብ የዘር ማጥፋት ወንጀል ለተፈጸመባቸው ዕውቅና እንዲሰጥ በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲፈጸምባቸው የቀሰቀሱ ግለሰቦችና ገዳዮች በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ በተለይም ለዚህ ተግባር ተባባሪ የሆኑ የመንግስት የመከላከያና የልዩ ኃይል አባላት ከስራ እንዲታገዱና በሕግ እንዲጠየቁ በደምጻዊ ሞትም ሆነ ወንጀልን በማበረታታት የኢትዮጵያ ህዝብ የማይጠረጠራቸው እናቶስ ክንድር ነጋ 
አቶ ስንታዮች እኮል ወይዘሮ አስቴር ሲዩም ኢንጂነር ይልቃል ጌትነትና ከአዲስ አበባ በገፍታ ፍሰው ይታሰሩት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዲፈቱ የፈረሰው የጀግናውና ያዷው አርበኛ የሉዑል መኮንን ሐውልት ባስቸኳይ በቦታው ላይ መልሶ እንዲቆም በድምጻዊ ሃጫሉ ሰበብ በጽንፈኛ የኦሮሞ ተወላጆች በአሰቃቂ ሁኔታ ለተገደሉ ኢትዮጵያውያን የሰማታት ሐውልት አዲስ አበባ እንዲቆምላቸው በመጨረሻም ካሁን በኋላ የንጹሃን ደም እንዳይፈስ ጥበቃና ከለላ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት እንዲደረግ ሞረሾ ገነ ያማራ ድርጅት ይጠይቃል ምንም እንኳን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ ጀምሮ እስከታች በፌደራል መንግስት ውስጥ ያላችሁ ገዦች እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት ስልጣን እርከን ላይ ተቀመጣችሁ የኦዲፒ ብልጽግና ቱባ ተረኞች የዜጋን ሰላምና ደህንነት በዋና ከተማው እንኳን ማስጠበቅ የማትፈልጉ አላፊነት መቀበል የማትችሉ በግዴለሽነት ሁሉንም ነገር አላየሁም አልሰማሁም በማለት የተለመደ ስልት አድርጋችሁ ለተጠቀሙ በትሞክሩ ከተጠያቂነት አታመልጡ የዜጋን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ የአንድ መንግስት መሰረታዊ ኃላፊነት ሆኖ ሳለ በምንም መመዘኛ የአብይ መንግስት ወድቋል እስካሁ ለተፈጸመው መሆነ ወደፊትም ኃላፊነታችሁን ባለመወጣት ለሚደርሰው የወገን ሞትና የንብረት መውደም በተለይም በዘር ማጥፋት ወንጀሎች የታሪክና የህግ ተጠያቂ እንደምትሆኑ ሞረሾ ገነ ያማራ ድርጅት ደግሞ ደጋግሞ ያስታውሳችሁ ይወዳል የተከታተላችሁት ያማራ ሚዲያ ማከለ ነው ያማራ ሚዲያ ማከለ ለመደገፍ አማራ ሚዲያ ሴንተር ሰፖርት 2020 በሚለው በጎፈንድሚ አካውንታችን የቻላችሁትን ያክል ደግፉ